És én azt hiszem, hogy kollektívan megérkeztünk egy olyan pontra, amikor, amikor végre a politika változik. Ez az események tökéletes példa. Good afternoon. Uh, what, what a complete delight uh, and pleasure to welcome this amazing group and diverse group of Hungarians to the United States Ambassador's residence. I'd like to begin by acknowledging my many friends from the diplomatic corps, my colleagues, ambassadors, excellencies, welcome. I'm so glad that you're here. When I stepped off the plane with my family almost a year ago, as the new United States Ambassador to Hungary, one of the very first things I remember seeing was a large sign in the Budapest airport that read, Welcome to Family Friendly Hungary. It is precisely in that spirit that I, along with my partner Daniel and our two children, are so pleased to welcome you to this family picnic at the United States Ambassador's residence in Family Friendly Hungary. As, as U.S. Ambassador, I've had the honor of hosting Hungarians from all political perspectives and backgrounds. Just two weeks ago, many Hungarians joined us right here on this lawn to celebrate the 247th anniversary of America's independence. And I had the chance then to speak about a family of sorts, the family that is the NATO alliance a covenant that binds our two countries together. And I mentioned that families can be complicated and they don't always agree, but families always come first. And if that is true of our countries, it should certainly be true of the families that we recognize and celebrate today. But it has become abundantly clear right now in Hungary, as leaders call for new laws to protect children, as books are wrapped in cellophane, bookstores are fined for displaying books, as rainbow benches defaced. Now is also the right time for the United States of America to celebrate you and your families by hosting what I am told is one of the largest LGBT gatherings outside of Budapest Pride and the largest LGBT family gathering in Hungary's history. So, welcome. We gather today in a land of freedom fighters, where heroes stood up to the Iron Curtain when others would not, where poets used moral clarity to dismantle barriers of complacency, where activists tore down walls that separated West from East, freedom from oppression, dignity from fear. Hungarians, like Americans, covet their freedom and revere their heroes. And every story of freedom has its heroes. But heroes come in many forms. They do not always look like giants. They do not always look like Koshut or read like Petofi. They can be unknown, ordinary. Hungarian authors and illustrators that teach us that Storyland is for everyone. The bookstore owner that makes that story accessible to everyone. The Hungarian parents and would-be parents who build a family and protect it in the face of political attacks. Hungarians, like many of those gathered here today, who undeterred continue to share their stories, share their families, share their love to advance the human rights of all Hungarians. Everyday heroes working to advance the rights of every Hungarian everyday heroes whose stories are too often hidden. Books tell the stories of heroes. Like universities, books are not weapons, but they can be dangerous because they can tell stories that aren't otherwise heard, expose people to ideas, document complexity, show diversity of thought, opinion, and families show many of you. When political parties try to control books and universities by assigning loyalists to academic institutions, 
by buying bookstores, by wrapping books in cellophane. Let's remember that books and ideas are not meant to be controlled by politicians. Not Hungarian hero Seychenyi's book, Condemning Aristocracy, a book burned on the streets of Hungary in 1831. Nor Dora Papp or Alice Osman's books about family, books targeted in Hungarian bookstores in 2023. It sometimes takes heroes to ensure that is the case. The cellophane on books in Budapest is not meant to hide them, but rather to highlight them, to signal that what is depicted inside is aberrant, that what is inside is not right, that what is inside many of you is not right, that your story should be segregated. Too often we see stories here in the political rhetoric and the politically controlled press that depend upon creating this kind of fear of the unfamiliar, of the unknown, of outsiders, even of, quote, advers adversaries. Yet so often these fears are simply fairy tales. In America, we say you can't judge a book by its cover. And when we look inside fairy tale books that others have covered in cellophane, you will find what every clever child already knows, that there really is nothing to be afraid of. That like the imaginary villains portrayed in the stories, the thing they were told to fear was make-believe, fiction, not real, but imagined. When you open the cover and look inside, you see that often the idea you were told to fear was in reality a sister, a brother, a son, a daughter, a classmate, a coworker, a neighbor, a friend, or even an ally, family. And when you try to see the world through their eyes, which is what stories allow us to do, you will often find that the villain you thought you saw was imagined, perhaps even just a reflection in the foil. The beauty of the Hungarian story, like the American story, is that it is still being written by each of you. You are not alone. I was, it gave me real hope that this week, 49 countries, embassies and cultural institutes here in Hungary co-signed an unmistakably strong statement on LGBT rights in Hungary, explicitly calling for the elimination of legislation and political rhetoric that is harmful to the LGBT community in Hungary. Now, now, speaking of stories, I think my friends from the press probably want me to keep this short so they can go publish their own stories. And, and I welcome the press for here today, all of you, including some of you from the government-controlled media, to what may be your first LGBT event. Welcome. <laughs> I, I'm, I'm, I'm glad to see you here. And I just want to say something. Each of you will tell a different story about this family picnic. If some of you came here in search of a villain for your story, I hope that instead, through the cellophane, you see something much more common and ordinary and beautiful. Families, Hungarian families, American families, our human family, families worthy of your respect, worthy of dignity, families we can all be proud of, families who deserve a joyous occasion just like this, right here, right now. So with that, please enjoy the games, the food, the company, as you spend some time with ordinary heroes working to advance the human dignity of all Hungarians and all Hungarian families. From my family to yours, welcome. Thank you for being here. Ambassador, did you invite anyone from the Hungarian government to this event? And if yes, did anyone accept it? Because we don't see any Fidesz or KDMP politician here. They, they, they were certainly invited, um, and I, I, they would certainly be welcome. And I, and I wish that they would show up maybe next year. Okay, thank you. Radio.
it's a worrying sign when we begin to see books covered up, bookstores fined for displaying books, um, and, uh, and it sends signals that are really unmistakable and that are concerning. So it's something that we're paying a lot of attention to. Um, but more importantly, candidly, than, than the United States paying attention to, it's something that all of the people, all of the Hungarians who are gathered here are paying a lot of attention to. And there's a lot of questions that we have. Um, and I think it's important for the Hungarian communities uh, that are reflected in those books to know that they have an ally and supporter in the United States of America. Azt nem mondanám, hogy el kellett hagynom az országot, mert én abban hiszek, hogy a szabadság az, amit kezdünk azzal, amit mások tettek velünk. Tehát lehet különböző fajta szabadságot választani. Választhattam volna azt, hogy maradok Magyarországon, annak ellenére, hogy akkor 2000, a 2000-es évek elején, amikor én coming out oltam, akkor nagyon-nagyon nehéz volt ebben a közegben megmaradni. De azért nem mondom azt, hogy én innen el lettem üldözve, mert tudom, hogy nagyon sok harcos társam itt maradt, és a mai napig olyan munkát végeznek, ami rendkívül fontos. És, és hogyan változott meg az életed kint? Vagy mi lett belőle, mi lett volna itt, ha maradsz? Hát őszintén szólva, ha itt maradok, akkor nem hiszem, hogy mentálisan <gül> stabil tudtam volna maradni. Tehát ez, egy, ez számomra egy, egy komolyan triggerelő, mélyen triggerelő közeg, amikor az embereknek az alapvető emberi jogai e, vannak elvéve, sárba tiporva, sorra születnek olyan törvények, amik e, abszurd, totális abszurd. És e, egy ponton fel kellett ismernem azt, hogy én egyébként éltem Magyarország után Izraelben is tíz évet, és nagyon hasonlóan egy ponton fel kellett ismernem azt, hogy részese lehetek ennek a pozitív harcnak úgy is, hogy fizikailag nem vagyok folyamatosan jelen, vagy eh, támogatásomról biztosítom a, a közösséget. Menetre. Így van, a Pride-on minden évben itt vagyunk, mindig eh, van valamilyen eh, szerep, amit a Pride csapat eh, ránk bíz, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon hálások vagyunk érte. És, és, és a közösségnek tényleg rendkívül hálások vagyunk, mert én azt látom, hogy igenis van változás, jó változás van, lehet, hogy a, a hatalmi irányból el lehetett minket, de ugyanakkor a közösség épül, egy új generáció van, aki már sokkal nehezebben fogadja el az elnyomást bármilyen formáját. És, e... és meg kell mondjam neked, hogy szembetűnő volt ez a nagy tömeg, ugye 35 ezeres tömegről beszéltünk. Nincs olyan politikai erőm a Magyarországon, amely képes, amely képes ilyen tömegeket megmozdítani. Mit gondolsz, lesz ebből politikai erő? Segíthet ez a... Jó, tudom, nem élsz itt, de, de ez felfoghatatlan, úgy, úgy első látása neki. Én hiszek abban, hogy lehet változás politikai szinten, abszolút. De én a legjobban azt szeretném látni, hogy, a, hogy ez az egész politika, ez az egész demokratikus rendszer, ez az egész parlamentális rendszer egy olyan irányba megy el, ami ember közeli, mint például ez az esemény. Szerintem mindannyiunknak elegünk van abból, hogy emberek kucos ruhákban, méregdrága autókban bejárnak a parlamentbe és beszélnek a semmiről, az adófizetők pénzén, olyan döntéseket hoznak a pénzünkkel kapcsolatban, amiben nincs beleszólásunk. Tehát Természetesen a rendszer maga fenn kell, hogy maradjon, viszont meg kell kérdőjeleznünk, hogy miért e, hajházunk egy ilyen talmi csillogást, amit nagyon sok politikus, tehát a hatalmat a gazdagsággal, a vagyonszerzéssel azonosítja. És én azt hiszem, hogy kollektívan megérkeztünk egy olyan pontra, amikor, amikor végre a politika változik. Ez az esemény egy tökéletes példa erre. Még egy kérdésem lenne. Mit szólsz te ahhoz, hát most már 13 év távlatából, hogy Magyarország alkotmányát ez köztudottan meleg férfi írta, aki bujkál, nem coming out old, és a, az alkotmányban lévő pasztusok, illetve az azóta a, a hivatalos kormányzati politika mind tagadja azt, ami ő maga. És ki tudja, hány ilyen van még? Um. Igen, ez egy nagyon érdekes téma, de abból a szempontból is érdekes téma, hogy egy coming outot soha nem lehet erőltetni. És én nagyon örülök annak, és mindig ünneplem azt, amikor emberek eljutnak arra a pontra, hogy maga biztosan ki tudják mondani, hogy kik ők, mik ők, és büszkék tudnak lenni rá. Viszont, viszont soha nem coming outoltatnék bárkit. 
Na jó, de hír, hírhat alkotmányt, akkor egy, 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 egy ilyen alkotmány. Um, én, én csak, a, én csak azt, azt mondom, hogy e, pit, tehát, e, nehéz politikailag korrekt módon belemenni abba, hogy e, e, olyan emberekről kijelentsük, hogy LMBTQ emberek, akik maguk ezt soha nem mondták ki saját magukról. Ezért aztán ehhez annyira nem tudok hozzászólni. De abban hiszek abszolút, hogy bármilyen ország alkotmánya arra kell, hogy épüljön, hogy minden ember bőrszintől, vallástól, származástól, identitástól, nemi érdeklődéstől függetlenül egyenlő. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm.